അങ്ങനെ ഒരാഴ്ചത്തെ ഗ്യാപ്പിന് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടുകയാണ് അല്ലേ ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ മൂവിങ് ചാർജസ് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിസം എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ വീഡിയോസാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത് അതായത് ആ ചാപ്റ്ററിനകത്തുള്ള എല്ലാ ടോപ്പിക്സും പല പല പാർട്ടായിട്ട് ഓരോ വീഡിയോയിൽ തരുന്നുണ്ടാവും കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ദിവസം മുതൽ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ ടോപ്പിക്സും ഒക്കെ ഇതുപോലെ ചാപ്റ്റർ വൈസ് ആയിട്ടുള്ള ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ വരെയാണ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ബാക്കിയുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്തത് സിമ്പിൾ പെൻലം എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ അതൊന്ന് കാണുക ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജാനുവരിയിലൊക്കെ പ്ലസ് ടുകാർക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പ്ലസ് വൺ സി ബി എസ് സി സ്റ്റുഡൻസിനും പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പ്ലസ് വൺ സി ബി എസ് സി സ്റ്റുഡൻസിന് പ്ലസ് ടു സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റുഡൻസിന് പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെയും പ്ലസ് ടുവിൻ്റെയും കൂടെ പ്രാക്ടിക്കൽസ് ഒരുമിച്ചായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ പ്രാക്ടിക്കൽസും നമ്മുടെ ചാനലിൽ ചെയ്തതുണ്ട് അതായത് പ്രാക്ടിക്കൽസിൻ്റെ മാത്രമായിട്ടൊരു പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്കും കൂടെ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിനകത്ത് പിൻ ചെയ്തേക്കാം കേട്ടോ പ്രാക്ടിക്കൽസ് ഏത് പ്രാക്ടിക്കൽസ് ആണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എല്ലാം കാൽക്കുലേഷൻസ് ചെയ്യുന്നതും റീഡിങ്സ് എടുക്കുന്നത് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്നതും എല്ലാം പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പ്രിൻസിപ്പൾ ആൻഡ് ഫോമിൽ എഴുതി കൊടുക്കേണ്ടത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓരോ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടാണ് വീഡിയോസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് കണ്ടേക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ ഇനിയിപ്പം ക്രിസ്മസ് എക്സാമിനേഷൻ ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ടോപ്പിക്സ് അതുവരെയുള്ള ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ കവർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ മാക്സിമം ഫാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം അപ്പം മിസ്സിനറിയ ഇപ്പോൾ പലരും യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിലൊക്കെ കുറച്ച് തിരക്കിലാണ് തോന്നുന്നത് അല്ലേ സി ബി എസ് ഇ ആണെങ്കിലും സഹോദരം നടക്കുകയാണ് അതുപോലെ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ സബ് ജില്ലയൊക്കെ തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അതിൻ്റെ തിരക്കിലൊക്കെയാണ് പക്ഷേ ഓക്കെ തിരക്കുകളൊക്കെ നല്ലതാണ് കലോത്സവവും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വേണം പക്ഷേ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പഠിത്തം ആ അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അല്ലെ അവസാനം പരീക്ഷ അടുപ്പിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ആകെ കൂടിയ ഒരു ടെൻഷൻ ആവുക കേട്ടോ ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതിനകത്തുള്ള എല്ലാ ടോപ്പിക്സും നമ്മളിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ നവംബറിലാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷം ആകുന്നു നമ്മുടെ ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നിടത്തോളം ടോപ്പിക്സ് അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ എല്ലാ എക്സാംസ് അടുപ്പിച്ചും നമ്മൾ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് അതായത് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ ആയിട്ടും ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ റെഗുലറായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അറിയാം ആ കാര്യം അപ്പോൾ ഇനിയും ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരുന്നതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ എല്ലാ ടോപ്പിക്സും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഫീ ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇത് കാണുന്നവർ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞവരായിരിക്കാം ചിലപ്പം വേറെ ആളുകളായിരിക്കാം അപ്പോൾ എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സസ് നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിൽ തന്നെ ആർക്കെങ്കിലും ഇപ്പം പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ നയൻത്തിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ നയൻത്ത് ടെൻത്തൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്കും കാണാൻ ഹെൽപ്ഫുൾ ആവുമല്ലോ കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് കാണുക അപ്പം മാക്സിമം നമ്മൾ ഒരുപാട് കുട്ടികളുടെ കമൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ട്യൂഷൻസിന് പോകാനും ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒത്തിരി പേരുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് തന്നെ സോ അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ചെയ്യേണ്ട ഒരേ ഒരു കാര്യമുള്ളൂ ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒത്തിരി പേര് നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് വഴിയൊക്കെ ഡൗട്ട് ക്ലിയറൻസ് ആയിട്ടാണെങ്കിലും ഇതാ ഇപ്പോൾ പ്രാക്ടിക്കൽസിൻ്റെ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഗ്രാഫ് വരച്ചിട്ടുള്ള സംശയങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച്
ഓയസ്റ്റഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് പിന്നെ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബയറ്റ് സവേർട്സ് ലോ എന്ന് പറയും ഈ ബയറ്റ് സവേർട്സ് ലോയിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനും അങ്ങനെ 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 പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആംബിയർ സർക്യൂട്ടൽ തിയറം അപ്പോൾ അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് മൂവിങ് ചാർജസ് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിസം അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് ഓണപരീക്ഷയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ചാപ്റ്റർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറേ പേര് ഇത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷേ പലർക്കും ഈ ചാപ്റ്ററിനെ പറ്റി ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഒരു ടെൻഷനാണ് കാരണം ഒരുപാട് ഡെറിവേഷൻസ് ഉള്ളൊരു ചാപ്റ്ററാണിത് അപ്പം ആ ഡെറിവേഷൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മറന്ന് എല്ലാവർക്കും പേടി അതാണ് അല്ലേ ഫിസിക്സിലെ ഡെറിവേഷൻസും പ്രോബ്ലംസും ആണ് പേടി അപ്പോൾ അത് പേടിക്കേണ്ട വളരെ ക്ലിയർ ആയിരുന്നു നമ്മൾ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡെറിവേഷനൊക്കെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ പിന്നെ ന്യൂമറിക്കൽസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണെങ്കിലും ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻസിനെ പറ്റി നമുക്കൊരു ധാരണ ഉണ്ടാവണം ഓരോ ചാപ്റ്റർ ഇത്ര ഇത്ര ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ആ ഇക്വേഷൻസ് അറിഞ്ഞു വെച്ചാൽ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റുഡൻസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ന്യൂമറിക്കൽസിൽ വരാൻ സാധ്യതയില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം മൂവിങ് ചാർജസ് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ വരെ പഠിച്ചത് ഫസ്റ്റ് ടു ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് ആണ് പഠിച്ചത് അല്ലേ അതായത് ചാർജസ് റെസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ചാർജസിനെ പറ്റി പഠിച്ചു അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചത് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിൽ പഠിച്ചത് എന്താണ് ചാർജസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നു ചാർജസ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലേ ഇനി ഇവിടെ പറയുന്നത് മൂവിങ് ചാർജസ് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാർജസ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതായത് കറണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഈ കറണ്ട് കാരണം അവിടെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതാണ് മൂവിങ് ചാർജസ് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ടും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡുമായിട്ട് എന്തോ ഒരു ബന്ധമുണ്ട് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ചു ഓക്കെ അതാണ് മൂവിങ് ചാർജസ് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മാഗ്നറ്റിന് ചുറ്റിനുമുള്ള ഒരു സ്പേസ് അവിടെ ഏത് ഭാഗത്തും നമ്മൾ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ വെച്ചാലും എന്തുണ്ടാവും ദർ ഇസ് എ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഓർ റിപ്പൾഷൻ അല്ലേ ഇതാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ദാറ്റ് സ്പേസ് അറൗണ്ട് ദ മാഗ്നറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്പോൾ ഈ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് വേർ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സസ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് അതിനെയാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിനി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്താണെന്ന് പഠിക്കണം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ബൈ എ യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് എ പോയിൻറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് എടുത്തു ഞാൻ ഈ പോയിൻ്റിൽ അതായത് എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് അവിടെ ഒരു വൺ ടെസ്ല ഓക്കെ ഒരു നോർത്ത് പോള് ഒരു യൂണിറ്റ് മാഗ് വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു നോർത്ത് പോൾ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ യൂണിറ്റ് നോർത്ത് പോൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സിനെയാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക ഇവിടെ ഒരു മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ നോർത്തോ സൗത്തോ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാഗ്നറ്റ് കാരണമാണ് ഇവിടെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഒരു ഒരു യൂണിറ്റ് നോർത്ത് പോൾ വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ദ യു ദ ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ബൈ എ യൂണിറ്റ് നോർത്ത് പോൾ പ്ലേസ് ദറ്റ് എ പോയിന്റ് ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ യൂണിറ്റ് നോർത്ത് പോൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിനെയാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയിലെ യൂണിറ്റ് എന്ത് തന്നെയാണ് വരിക നോക്കാം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം ഡെഫിനേഷൻ നോക്കൂ ഇറ്റ് ഈസ് എ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ബൈ എ യൂണിറ്റ് നോർത്ത് പോൾ പ്ലേസ് അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് നോക്കുക
the combus needle placed near its deflector and when the direction of current is reversed the combus needle deflected to the other side okay appa idana in the osf experiment ennu arayunnathu yes ini adutha nammal padikkan povunnathu endana bayard severs law aanu padikkan povunnathu appa ningalkku ariya ee bayard severs law valare important aayittulla oru sambhavam aanu കാരണം സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ബാറ്റ്സ് വേർഡ്സ് ലോ പിന്നെ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബാറ്റ്സ് വേർഡ് ലോവിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അതായത് ഒരു സർക്കുലർ കറൻറ്റ് ക്യാരിയിങ് സർക്കുലർ കോയിലിലൂടെ ഉണ്ടാവുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ അത് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം എന്താണ് ബാറ്റ്സ് വേർഡ്സ് ലോ എന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു ലോങ് കണ്ടക്ടർ ഉണ്ട് ഇതുവഴി പോകുന്ന കറണ്ട് ഐ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ലോങ് കണ്ടക്ടർ ആണ് എക്സ് വൈ എന്ന് അങ്ങനെ പേര് കൊടുക്കുക ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ചെറിയൊരു ലെങ്ത് എടുക്കുകയാണ് അതായത് ഡി എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെങ്ത് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ പോയിൻറ്റ് എ ഈ പോയിൻറ്റ് ബി അതായത് എ ബി ആണ് നമ്മുടെ ആ ചെറിയ എലമെൻറ്റ് കറണ്ട് എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഓയസൻ എന്ത് പറഞ്ഞു ആ ഇതുവഴി ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഈ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് അതായത് ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഒരു മാഗ്നറ്റ് ഒരു പോയിന്റ് പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് എടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ കറണ്ട് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ഈ പോയിന്റിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുവഴി പോകുന്ന കറണ്ട് ഐ ആണേ അന്നേരം എന്താണെന്ന് നോക്കൂ ഈ എലമെൻറ്റിൽ നിന്നും പിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ എന്ന് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ലെറ്റ് ആർ ബി ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ എലമെൻറ്റ് ടു ദ പോയിന്റ് പി ഓക്കെ ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ തീറ്റ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആംഗിൾ ഫോം ചെയ്ത് അല്ലേ അപ്പൊ എന്താണ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ എലമെൻറ്റ് ആൻഡ് ദ ലൈൻ ജോയിനിങ് ദ എലമെൻറ്റ് ടു ദ പോയിന്റ് പി ഈ എലമെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ എലമെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഈ പോയിന്റിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ലൈനും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ആണ് തീറ്റ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഒരു കണ്ടക്ടർ എടുത്തു കണ്ടക്ടറിലൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് ഐ ആണ് ഈ കണ്ടക്ടറിലെ ചെറിയൊരു ഭാഗം നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെങ്ത് എടുക്കുകയാണ് അത് ഡി എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെങ്ത് എടുക്കുകയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ആർ ഡിസ്റ്റൻസിലൊരു പോയിന്റ് എടുത്തു പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് എടുത്തു ഇവിടെ ആംഗിൾ തീറ്റ നമുക്ക് കിട്ടി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി എന്താണ് ബയോസ് വേർഡ്സ് ലോ കാരണം പറയുന്നത് നോക്കാം അപ്പം ഓയസ്റ്റർ പറഞ്ഞു കറണ്ടും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ ഓയസ്റ്ററിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലൂടെ പറഞ്ഞുള്ളൂ അത് മാത്തമാറ്റിക്കലായിട്ട് അത് എങ്ങനെയാണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഈ ബയർട്ട് ആൻഡ് സവേർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് ഈ ചെറിയ എലമെൻറ്റ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡി ബി എന്ന് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ചെറിയ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്നുള്ളത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ കറണ്ട് ഓക്കെ ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ എലമെൻറ്റ് ഇവിടെയുള്ള എലമെൻറ്റ് ലെങ്ത്തിന് പ്രൊപ്പോർഷനിലാണ് ഇതുവഴി പോകുന്ന കറണ്ടിന് പ്രൊപ്പോർഷനിലാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ സൈൻ ഓഫ് ദ ആങ്കിൾ അതായത് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ആങ്കിളിൻ്റെ സൈനിന് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷനിലാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ എലമെൻറ്റ് ആൻഡ് ദ പോയിൻറ്റ് മനസ്സിലായോ ബൈറ്റ്സ് വേർഡ്സ് ലോ അപ്പോൾ ഡി ബി ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഐ ഡി എൽ സൈൻ തീറ്റ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം ഡി ബി ഇസ് ഈക്വലി പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി മാറ്റണം അല്ലേ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി മാറ്റാനായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്താണ് മ്യൂ സീറോ ബൈ ഫോർ പൈ എന്ന് പറയും മ്യൂ സീറോ എന്നാണ് പറയുക കേട്ടോ മ്യൂ സീറോ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ മ്യൂ സീറോ ബൈ ഫോർ പൈ ഇൻ ടു ഐ ഡി എൽ സൈൻ തീറ്റ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇതാണ് ബയർട്സ് വേർഡ്സ് ലോയുടെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻ അപ്പം നിങ്ങളോട് സ്റ്റേറ്റ് ബയറ്റ്സ് വേർഡ്സ് ലോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഡയാഗ്രം വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ബയറ്റ്സ് വേർഡ്സ് ലോ ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് ദ പോയിന്റ് ബി ഡ്യൂ ടു
യൂണിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ മ്യൂസിയറുടെ യൂണിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ എടുത്ത് ഈ ഇക്വേഷനകത്ത് നിന്ന് മ്യൂസിയറുടെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം മ്യൂസിയറിന്റെ അവിടെ നിർത്തുക ഈ ഫോർ പൈ സ്ക്വയർ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുക്കുക അപ്പൊ മ്യൂസിയറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പൈ സ്ക്വയർ ആർ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡി ബി ഓക്കെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഐ ഡി എൽ സൈൻ തീറ്റ താഴേക്ക് കൊണ്ടുവന്നേ ഐ ഡി എൽ സൈൻ തീറ്റ ഇനി ഇവിടെയുള്ള യൂണിറ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് കൊടുത്തേ എന്തുവാണ് ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് യൂണിറ്റ് എന്താണ് വരിക ടെസ്ല അല്ലേ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കറണ്ട് എന്താണ് ആംപിയർ ഡി എൽ എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത്ത് അപ്പൊ എം എ ആംഗിളിന് യൂണിറ്റ് ഇല്ല അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ വരിക ടെസ്ല മീറ്റർ അത് ട്രിക്നോമീറ്റർ ആംഗിൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് ടെസ്ല മീറ്റർ പെർ ആംപിയർ ഇസ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മ്യൂ സീറോ ടെസ്ല മീറ്റർ പെർ ആംപിയർ അപ്പൊ നമ്മൾ ഫോർ പൈ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സെവൻ ടെസ്ല മീറ്റർ പെർ ആംപിയർ ആണ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് മ്യൂ സീറോ ബാറ്റ്സ് വേർഡ്സിലോ ക്ലിയർ ആയോ നല്ലോണം ക്ലിയർ ആയോ ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ് കേൾക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞാനത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുത്ത് തരുന്ന പോലെ തന്നെ എടുക്കുവാണ് അതായത് ഓരോ ടോപ്പിക്കായിട്ട് എടുക്കുവാണ് ഓരോ വീഡിയോയിൽ അപ്പം നിങ്ങൾ അതിനായിട്ട് തന്നെ ഒരു ബുക്ക് വെക്കുക അത് നല്ലതായിരിക്കും കേട്ടോ ഫിസിക്സിനായിട്ട് തന്നെ ഒരു നോട്ട് ബുക്ക് വെക്കുക എന്നിട്ട് മിസ് ഈ പറയുന്ന കാര്യം നോട്ട്സ് ഞാൻ അല്ലാണ്ട് തന്നെ ടെലഗ്രാമിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട് അതല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഈ പഠിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ എഴുതി വെക്കുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ തോന്നാം കേട്ടോ ഓക്കെ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് പഠിച്ചിട്ട് സംശയമുള്ളത് വാട്സപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലോ ചോദിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ബാച്ച് വേർഡ്സിലോ പഠിച്ചു അല്ലേ ഇനി ഇതിനകത്ത് ചോദിക്കാറുള്ളൊരു മറ്റൊരു ചോദ്യമുണ്ട് എക്സ്പ്രസ് ബാച്ച് വേർഡ്സിലോ ഇൻ വെക്ടർ ഫോം എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ വെക്ടർ ഫോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ബാച്ച് വേർഡ്സിലോ എടുക്കുക ഡി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ ബൈ ഫോർ പൈ ഇൻ ടു ഐ ഡി എൽ സൈൻ തീറ്റ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലേ ഇക്വേഷൻ അതാണ് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഇനി ഇതിനെ വെക്ടർ ഫോമിലാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഇതിനെ വെക്ടർ ആക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഒരു യൂണിറ്റ് വെക്ടർ കൊടുക്കും അതായത് ആർ ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ കൊടുക്കും അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ വെക്ടർ യൂണിറ്റ് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആർ ക്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ചത് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവണം വെക്ടർ ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ആർ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ആർ ആണ് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആർ ക്യാപ്പ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വെക്ടർ ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ആർ ആണ് അപ്പൊ അത് ഞാൻ ഇപ്പൊ അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക കേട്ടോ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എന്താണ് നമ്മൾ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനൊരു ഡയറക്ഷനുമായി പക്ഷെ ഇതിന്റെ വാല്യൂസിനൊന്നും ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല അതാണ് യൂണിറ്റ് വെക്ടറിന്റെ പ്രത്യേകത ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് ചെയ്യണം മ്യൂ സീറോ ബൈ ഫോർ പൈ ഇൻ ടു ഐ ഡി എൽ സൈൻ തീറ്റ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ഇവിടെ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം ആ വെക്ടർ ആർ ബൈ ആർ എന്ന് കൊടുക്കാമല്ലോ അല്ലേ വെക്ടർ ആർ ബൈ ആർ സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇനി ഇവിടെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് മ്യൂ സീറോ ബൈ ഫോർ പൈ ഇൻ ടു ഈ ഐ ഡി എൽ സൈൻ തീറ്റ അല്ലേ ഈ ഇതിന് പകരം ഞാൻ ഐ ഡി എല്ലിൻ്റെ മേലെ ഒരു വെക്ടർ സൈൻ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക അതെന്തിനാണ് അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത് ഡി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ എലമെൻറ്റ് അല്ലേ അതെ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ എലമെൻറ്റ് തന്നെയാണ് അതൊരു സ്കെയിലർ ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലാണ് നമ്മൾ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ലെങ്ത് എപ്പോഴും കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഡി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് ഡയറക്ഷനിലാണ് അപ്പം ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് എന്തൊക്കെ വേണം മാഗ്നറ്റ്യൂഡും വേണം ഡയറക്ഷനും വേണം അല്ലേ അപ്പം ഈ ഈ എലമെൻറ്റിൻ്റെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ചെറിയ എലമെൻറ്റിൻ്റെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ലെങ്ത് തന്നെയാണ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലാണ് വരിക അപ്പം ഐ ഡി എൽ അല്ലേ സൈൻ തീറ്റ ഇൻ ടു ഐ ഡി എൽ സൈൻ തീറ്റ ഇൻ ടു വെക്ടർ ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് പറയുമ്പം ആർ ക്യൂബ് എന്ന് വന്നു ഇനി നമ്മൾ
പക്ഷെ അതിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് ഫോമുല മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട പക്ഷെ സർക്കുലർ കോയിൽ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും പഠിക്കണം അതിൽ നിന്ന് ഡെറിവേഷൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതെന്തായാലും പഠിക്കുക കാരണം അതിനകത്ത് കുറേ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്കിപ്പം ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പം മിസ്സ് പറഞ്ഞതൊക്കെ ഓർത്ത് വെക്കുക എഴുതി വെച്ച് തന്നെ പഠിക്കുക കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ക്ലാസ്സസ് വാച്ച് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഉള്ളത് നമ്മുടെ വാട്സപ്പിൽ ചോദിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്യാം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ക